是我们不希望发生冲突，我们也不想看到冲突。可是，中国大陆跟菲律宾这两天在南海的的确确发生了冲突，甚至有船只碰撞。我们先来看看这一张图，这是来自于啊这个中国大陆海警船人员的这个一个。呃，拍摄哦，拍摄图看到在船尾这，这应该是船尾还是船头哦？有两名中国大陆海警船的执法人员拿出了拍摄的器材，应该是 V 八哦，站得直挺挺的，摆好阵势哦，想要来搜证。为什么呢？因为我们看到中国跟菲律宾的船舰哦，在海上哎撞在一起了。来，导播让我们看到这个画面，撞在一起了哦。这个是中国大陆。呃的这个海警船跟菲律宾的执法的呃，同样也是这个海警船队，船只互相在茫茫大海这么大的海啊，两艘船却碰撞在一起哦、啊。那当然，我们看到呢，菲律宾是指控中国的海警船在做。危险的动作，危险的操作，而中国大陆是说你菲律宾的海警船进入了我仁爱礁的这个我们控制的这个主权，侵害到我们的主权。我们先来看看另外一个画面，看起来也相当的激烈。这是两艘陆海警船用水炮来夹击飞船，这是菲律宾的补给船。您看到？两个这个水柱哦，分别来自于两艘中国大陆的海警船，射出了长长的水柱，往中间的这一艘小船，这是菲律宾的补给船，他们要往仁爱礁的这个坐滩的这一艘船上面去补给哦，那被中国大陆给拦截了哦，那这个水柱你不要看它只是水。它非常的强哦，所以我们可以看到呢，这个呃菲律宾的小船的玻璃立刻应声而破哦，这是来自于菲律宾船上的视角，您看到的它的这个挡风玻璃就像我们车子的一样，挡风玻璃立刻应声破裂哦，所以菲律宾的总统小马可是哦，他说如果我们菲律宾在南海的主权、主权、权利以及管辖权被忽视，我们会反击，怎么反击？我们今天看到他有记者会。嗯、那这个美国也这个发出了一个关切的一个这个声音哦。我们看到，包括美国驻马尼拉大使卡尔森啊、哦，他就说这是危险动作哦，这是中国海警船的危险动作，并且力挺菲律宾哦，支持自由且开放的印太地区。而美国国务院发言人米勒也说，中国无视菲律宾人民的安全与国际法。美国跟盟友菲律宾站在一起，我们现在看到海上现在是水柱啊，哦，我们担心会有更进一步的冲突。而另外，中国大陆当然已经不是过去的那个无下阿蒙了，他的这个军费啊不断的高涨。现在中国大陆正在开两会，我们看到他官方宣布，他二零二四的国防预算达到一兆六千六百五十五点四亿人民币。年增七点二趴哦，连续九年都维持个位数字的增长。那我们看到中国大陆的《环球时报》说，我们这样的支出规模是合理的啊！我不像你美国、日本、印度，你们这些国家才在刷新军费增长的记录哦，你们才是在穷兵黩武哦。李强，中国大陆的总理说，这是推进军事斗争。的准备哦，那另外我们看到，包括日本人哦，他们其实蛮紧张的哦。那日本人的这个呃官房长官林方正他就说啊，我们很关切，好、哦，我们日本很关切，这、就是到现在最大的战略挑战。林方正讲。中国在欠缺透明度下大范围，而且急速的让军事力量增强，这是日本跟国际社会严重关切的问题哦。这是有史以来最大的战略挑战哦，他们非常的担心哦。那另外，我们看到中国大陆两会期间，当然我们说它是一年一度的政治大拜拜，也透露非常多的政治的呃一些意义跟企图以及人事的布局。大家知道他们现在的外交部。哦，部长是悬空的啊、哦，所以下一任的外交部部长会是谁呢？刘建超哦，呼声很高。刘建超是中共外事办的副主任，他的口碑不错哦，据说也颇具威望，被认为是友好、热情且富有感染力的这样子的一名外交官啊、哦。所以呢。
，这个也有一些外交官评价刘建超说，呃，相较于其他中国大陆的外交官来说，他们认为如果真的是由刘建超来当外交部部长的话，会哦、呃、有一个很大的变化，包括过去是战狼的口吻，现在可能会变得比较温和。这个是一般的评论。而另外呢，呃，我们也可以看到一些西方的学者说，北京正试图向世界树立更友好的形象。从而稳定市场，重振外国投资，同时减缓西方遏制与中国经济联系的步伐。因为我们知道，西方世界包括美国，现在在抵制中国大陆嘛，哦，所以是不是要施出橄榄枝呢？比较用温和的外交部部长呢？而另外，我们也可以看到，包括中国大陆驻美大使谢峰啊，他到了政协小组讨论，希望。啊，中国大陆啊，这个扩大与美国智库的交流，所以这意味着什么呢？是不是要让西方啊，这个下一步要做好，请进来，走出去，包含扩大跟美国西方智库媒体的交流，让你们这些西方人或是外国人知道我们中国大陆，呃、啊，我们崛起，我们是和平崛起哦、啊，像这样的主轴，让你更了解中国大陆的想法呢？另外哦，两会期间，大家知道，像我们台湾记者过去，我也常去采访哦，我们会一直去读访这些官员。那我们看到有一个好玩的现象啊，中国官员一听到秦刚哦，前外交部部长的名字啊，马上闪人。不接受，像谢峰就说这一次不接受采访哦，包括张军哦，还是常驻联合国代表，呃，他也说这不是记者会，你们的提问我也不回答哦。所以现在看起来，秦刚变成那个禁忌了吗？来，赖老师，我就先谈一下菲律宾啊，因为仁爱礁不是菲律宾的，仁爱礁是我们的。呃，一九九八九七年的时候，美国打这个中国大陆在南斯拉夫的大使馆，那是违法的啊，攻击一个国家的领事馆，这是违法的。那大大陆的工作人员死了好几个啊，呃，美国自己也知道啊，克林顿也知道，他这是违法的事情，是故意打的、啊。那就利用那段时间，中美在磋商的时候，菲律宾就把这个。破船就去座谈了，当时菲律宾承诺他会把他拖走，那这二三十年过了就是不拖走，所以第一个是违法，所以不是菲律宾的，是违法过去也承诺要拖走，最后还是不拖走，现在不但不拖走，还要去拿这个啊这个强化他的公司的存在，这个就是无赖嘛，那你对无赖该怎么办？就当然就是要把他赶走嘛，所以我觉得喷水柱还客气了。我觉得应该要仿照日本，我们的渔民在我们的捕鱼的时候，跟日本的这个呃经济海域的连接线上的时候，我们的呃这个渔网不小心碰到而已，日本就登船，就把我们的船长就逮捕了，然后用直升机就运回日本的本土，然后船就扣回去了，而且马上要进行法院的审判。我们台湾去花了钱去赔人，呃，去赔钱又把人赎回来。你可以看到，大陆还没有这样做嘞，所以如果大陆有一天仿照日本，他开始这样做的时候，那才是叫刚刚好而已。所以这个喷水啊是小 case， 那日本呃菲律宾教育教美国人教育教，坦白说中国大陆的做法就讲完了，哦好继续喷，你来就继续喷，而且呢下一次最好的方法就把人就用直升机带走了，船就拖回去了。我觉得看菲律宾还有几艘船可以在那边玩啊！我觉得对于一个无赖，你只能用这个办法了，你没有别的办法了，因为那不是菲律宾的嘛，他就在那边耍无赖嘛，就不要理他。军费的问题啊，我倒觉得军费的问题是这样子：大陆的军费太少了，大陆是十四亿人口的大国，美国人才三亿多人口，美国的北边是加拿大，是美国的的跟小跟班，南边是墨西哥。是又穷啊，那么又弱，所以两边是大洋，美国没有国家安全上的威胁。好，国土面积比大陆小，人口比大陆少，没有安全上的威胁，海岸线比中国大陆少，然后这个陆地的面呃的接界也比中国大陆的邻国的都还少，那国防经费却八千八百亿美元呢。嗯，啊，大陆才两千五百亿，你还说你怎么可以那么多？你以人均的防卫预算来看的话，大陆远远小于美国。以 GDP 来讲，大陆远远比例中也少于美国跟日本。日本都超过百分之二，美国三点多。大陆现在 GDP 都不但百分之二，太少了，太少了，太少了，<笑>要增加七点二趴，哎，太少了，七点二趴那是真的是小 case 啊，因为。
大陆的整个防卫预算占 GDP 不到百分之二，美国三点六以上，哎、嗯，日本都超过百分之二，所以它只占二还不到，不到啦。到所以日本叫什么叫、嗯、你都超过百分之二的日本，<笑>嘴巴闭起来吧。日本人看起来真的是非常的害怕，很奇怪啊。请教老师，这个、李老师。<笑>对，呃。当我们看到这一次哈，中国大陆国防预算是七点二哈，但是连续九年是呃，但是这个个位数的成长，代表什么？代表在在二零零五到二零一五啊，大概有将近快十年时间，它是两位数字的成长，就百分之十以上。唯一一个例外是二零一零年啊，那时候跟国际情势跟金融情势相关。那这个数字多不多，就见仁见智，相对性的。因为我印象中这几年美国国防预算成长比率大概也就是百分之七、百分之八。那以日本而言，刚才赖老师有讲到，那安田文雄政府他有一个很重大的一个政策的一个前景嘛，希望在二零二七年，呃，这个防卫支出占 GDP 的百分之二，几乎想要把它翻倍，所以大家都在做非常非常类似的事情，而且都是说我是被动回应的啊，因为对手如何如何如何去做。那重点是什么？重点是，那其实目前来说，美国的国防预算还是在全球是一枝独秀。嗯，啊，如果根据一些重要的公信力的，像是。呃，斯德哥尔摩和平呃国际和平研究所历年来的统计啊 ，CPRI， 基本上美国在第一，那它是总和是可以相当于排名第二到第十的总和，哦、啊，所以它以一可以第二到十名加起来等于、呃、差不多，在就是永春圈百分之四十，全世界以一可以打十，当然在更久更久以前，呃，其实美国更多了，可能可能是第一名可以等同于二到十二到十三，那、嗯、因为这些年因为中国大陆综合国力崛起。啊，所以国防预算是一个它的重要的一个重点，所以它也提升。大概，但是以比例来讲，哈，中国大陆国防预算大概在美国的二成五到三成之间，它已经到第二位。嗯、可是距离美国还是有很大很大一段差距。我们要知道，那我所知道，中国大陆国防预算它基本上还是会呼应一下整体的它经济发展状况。那我记得他们常讲说，哈，当这个国防预算后面要有强大的这社会力量做支撑，是你不可能说只单。这个投资在国防上，而忽略其他，因为没有这样的社会基础建构不起来。嗯啊，所以说呃，这是一点。那第二点就是很简单讲一下，刘建超，我的想法是说，他当然现在有很多人说魅力外交，嗯啊，但是我觉得他像是一个推销的推销员，但主要还是中国大陆整体的一个对外的战略的选择，那是他的产品。就他可能做一些某种程度的修正，可能希望在这几年中国大陆在国际上西方世界的逆风能够降低，能够多用笑脸迎人，打动人心，回归到比较传统上的比较软实力。但是还是要看整体习近平的对外战略，它走向，我觉得这是最关键的地方。是因为政策可能也不是他一个人决定的。来，请教兵哥。我觉得大家都看到那个大陆跟菲律宾那个擦撞的那个现场的画面，嗯。大家都没有看到嘛？人家在干什么？人家都在全程录搜证、搜证拍照、嗯嗯。对，那全校我们在干什么？而且他那个喷水还有从天上就是空照，因为有无人机啊。对呀、啊，对呀、啊，搜证的很完整、啊。要不然像像没有无人机的也会有直升机去啊。嗯，为什么？因为这个就是彼此的一个宣传站。是,是，其实这个目真正的重点不在插撞，而是在彼此在宣传对方很二吧。是，所以这个搜证是非常必要的、啊。嗯，那我就不懂为什么我们的海巡从来不搜证。我我就不懂，也许有，他们觉得理所当然，还是你说真不敢拿出来，对啊，所以这这个大家都不会觉得很奇怪吗？那小马可是现在当然在美国的怂恿之下，他要持续做这样的抗争。那他说他会予以反击，请问请问你怎么反击？我我真的想不出来，可不可以麻麻烦小马可是总统告诉我们一下？我我不知道他怎么反击。你数量上输人家，吨位上输人家，然后整个科技上也输人家，我我不知道。大概唯一能够就就是嘴炮反击，所以其他大概是没没什么搞头。菲律宾的国防预算，或是他用在海巡上面的经费，根本是少的可怜了、啊。所以我我不知道他到底要怎么反击。看起来美国也没有想要帮你出头，除了嘴炮一样，嘴炮协防之外，其他也没有帮你做什么。所以我觉得菲律宾自己真的要去想清楚。那大陆军费当然一直在增长，是这个是铁一般的事实。可是我们刚两位老师都讲了。问题是周边国家也在增长啊，嗯，日本为什么五年之内要翻一倍？就是美国人叫他这样干的、啊。我们为什么六年之内，今那个我们大概军费成长百分之六十三，美国叫我们这样干的、啊。印度你知道，印度成长百分之十三呢，去年。嗯哼。所以最近整个周边中国周边这些国家好像在军备竞赛一样，除了印度可能是他们自己自主，因为他想跟中国竞争之外。
，其他日本、台湾、南韩这些，基本上都是美国硬要我们去增长这些东西啦、啊。其实这些经费我们本来可以运用在国一些经济啊、民生啊、社会福利上面啊，可是美国说不行，你一定要把这个花在军费上，那就是这样。所以谁造成这个军费竞赛？不就你美国吗？不<笑>，不是你在干这件事情吗？而且你自己也没有例外，你也在增长啊。对，所以所以为什么就只可以你增长，别人不能增长，就对、嗯嗯。这到底什么逻辑？我真的搞不懂。然后大陆增长就是危害世界和平，那你们增长呢，就是稳定世界和平，维持世界和平。对啊，所以这这到底什么逻辑？我我真的听不懂。<笑>那至于刘建超这些东西、嗯，我是认为啦，战狼这种东西是有一定限度的。嗯，你什么东西都用战狼，其实不好。是，本来在外交上就是一个黑脸一个白脸嘛，有的时候就是要扮扮好人、嗯，有的时候就是要比较强硬，这是随机率而定。但是我觉得不是这个人的个性问题，而是大陆庄希望他扮演什么角色的问题。是，所以未来我我认为大陆是希望能够多交更多朋友的。所以我觉得大陆除非在跟美国大概针锋相对之外，在其他的地方，我认为。他们会用更友善、更和蔼、更让世界了解大陆的方式去推广他的外交，而不是用战狼的心态。是，观众朋友，昨天是礼拜二，也是这个美国大选年的超级星期二，因为包括民主党、包括美国的共和党都在做初选，可是偏偏就在这个时刻啊 ，Meta。大党籍哦，昨天傍晚我看到脸书，呃，还有包括 IG， 还有各个这个 t h r e a d s 各个这个 social media， 大家一片哀嚎，因为都被登出了，怎么回事啊？哦，现在有一个阴谋论，有网友就在讨论呢，他们怀疑会不会是中国跟俄罗斯两国联手在超级星期二让 Meta 中断呢？那当然就是一个阴谋论啦，哦，那我们可以看到呢，长久以来我们呃都有像幕后黑手啊，像这样子的一些动机啊、阴谋论啊、政治阴谋啊，哦，在这个 social media 上面，包括美国最近的一份报告就讲了，中国骇客隐藏在美国基础设施长达五年哦，并且准备在两国爆发战争的时候发动。潜在的破坏性的网络攻击，这当然哦是一个阴谋论。可是现在呢，证实了哦，这一次的所谓的宕机呀、啊、哦，我们看到有三大骇客集团出面自首，说是我们干的哦。有三大骇客这样子讲，那我们也可以看到，包括 Meta 的发言人，他出面强调说，这是受到技术性问题影响哦，导致呃这个让大家大宕机哦，所以请大家要这个呃。呃，多多包含吧，哦，可是呢，必须讲哦，你也没有办法杜绝那些所谓的阴谋论的留言在坊间流传。为什么会有这样子的连结呢？因为礼拜二在美国真的是超级星期二，我们看到这两位非常资深的美国公民又要对决了。川拜对决，截至我们截稿时间为止，我们看到了拜登在民主党的初选里头赢得了十五州，而川普在共和党的初选拿下了十二州。哦，那我们也可以看到呢，各式各样的民调也都出炉了，包括路透社。路透社的这个一个民调，他引用爱迪森研究公司的出口民调指出，哦，有百分之四十三的美国选民关注移民问题，有百分之三十一的美国人关注经济问题，还有包括堕胎政策啦、外交政策，都是他们关心，也就是呃，这个对于下一届美国总统要投票的时候，哦，对他们来说是关键的影响因素。而如果讲到川拜对决，到底现在此刻两个人在美国人的心目中，谁的民调比较高呢？我们来看看，呃，这个是《纽约时报》的最新民调，他说啊，拜登的民调输了五个百分点。哦，川普居上风哦，并且我们看到，包括呢，有很多的选民认为拜登太老了哦，因为有很多的这个现况哦，包括一些经济上面的不满呐、啊，所以都会对选情造成影响哦。拜登在二月的支持率是百分之四十三，相较于川普的四十八，现在目前是落后五个百分点，也就是说，如果明天要投票的话，应该是川普。会胜出哦。那另外呢，有高达七成三的七成三的选民认为，拜登已经八十岁八十一岁了，年纪太大了，他的心智还有能力哦，都有一些疑虑哦。可是现在呢，有一个花边的讯息。
泰勒斯哦，来自于一位演艺圈的一位歌手，有可能对美国大选造成关键性的影响吗？大家可能不要觉得这只是一个说说而已的事情哦，他是超级催票机，包括哦。他昨天在 IG 上面公开呼吁 2.82 亿粉丝说：“哎，你们要做好投票计划，你们要把要去做选民登记，要把票投给。”那位最能够代表你的人哦，所以据说他随便一个在 IG 上面的发文，就可以鼓动几万人去投票哦。这个选民登记都增加了数万人，而事实上呢，泰勒斯现在呢在做他的时代巡回演唱会，在全球五大洲。总共开了一百五十二场，在亚洲我们看到日本他唱过了嘛？那此刻他人在新加坡，新加坡也是他在东南亚里面唯一的选择哦，就是这个巡回演唱的点。那我们看到泰国就有点生气气了，他说：“哎，我们也争取啊，为什么就被你新加坡给圈了？因为新加坡圈了这个泰利斯。”呃，泰勒斯六场的演唱会，通通都在新加坡。那他就说，因为你新加坡用钱来买，你砸巨资哦，每一场你补贴给这个业者三百万美元哦，所以你这样子很不友善。可是李显龙说，这哪有什么有不友善的问题啊？没有啊。哦，我们我们先来看看，包括泰勒斯这一场所谓的时代巡演演唱会，在东南亚，在新加坡演出嘛。我刚刚讲了，预计会当地。为当地的旅游、饭店、航空还有餐饮业增加带来新台币一百一十七亿的观光收入。我就看到很多朋友在新加坡打卡了，日本那个时候上个月也是好多朋友跑去日本打卡了，都很羡慕啊。他到那儿还要去买买、吃吃、喝喝，所以观光收入有带动。我们看到泰国的总理啊，他有点不高兴，他说。我们也争取泰勒斯很久了，可是他不来，只选你新加坡。那是因为你新加坡每一场补助三百万美元给他，所以他当然选你啊。哦，那菲律宾的议员也说，你新加坡政府跟泰勒斯的协议是一种背叛，不公平，所以用外交的手段，从外交部提出抗议。哦，我们刚刚看到李显龙说，没有啊，这就是一个协议啊，没有对你邻国不友善。如果新加坡不包场，其他国家。也会包，赖老师有去看吗？<笑>呃、我没有看了，我没有那个那个狂热到这个程度了、嗯、但是我知道他很受欢迎，是，尤其是年轻人哈，真的是爱死他了他目前是最红的啊，一个一个歌者啊、呃。我个人觉得新加坡的策略是对的哦，因为你一包六场，那才会停留久嘛。如果你包了一两场，他两天就走了。那很多人就觉得说，那我这样子实在太累了。可是六场的话，你想想看，源源不绝的光光客涌进来，然后就在啊、呃，有人一场那个不过瘾，他肯定要看两场，要看两场啊。那当然票也很难买。嗯、可是问题就在于啊、呃，这个有经济实力的人才太多了。亚洲地区啊，经济这么强旺的人啊，这个有经济实力人太多了。那涌进去的话，这个会给新加坡带来多少的观光收入？这个是这种可这种机会啊，那就是看你下手。你的剁手狠不狠？那当然要狠嘛。那对于新加坡的总理来讲的话，为新加坡人创造更多的就业机会，刺激经济繁荣，那这个当然不让嘛。那谁叫你这个泰国也好，菲律宾也好，这个砸钱啊，太小气了，要大方一点，大气一点啊。那结果我想，当然就是市场价嘛，那高价的。嗯，得了嘛，那就是新加坡的福利嘛，那这个大家就有羡慕的份、嗯，台湾也拿不到嘛。是啊，台湾不是也要争取吗？之前有要争取，对不对？也拿不到啊，那拿不到就没办法了哈、嗯。好，我们来看一下，我倒觉得这个拜登跟川普的一个选举到最后啊，很有可能就是当初这个川普跟希拉里的选举，就是美国人最后的投票的方式是最不希望谁当选，嗯哼，就把票。投给另外一个人，我觉得会演变成这样。为什么呢？因为拜登的年龄的问题，到最后不会是一个问题。现在很多人会说，但拜登年龄太老，是希望他不要获得民主党的初选。包括很多民主党都认为说，拜登年龄太老了。可是看起来，民主党的总部里面还是拜登个人的意愿，因为他们这是他们的政治传统嘛，连任者优先嘛。那他本身还是有意愿要连任的时候，你总不能剥夺他。的候选人资格、嗯，那这样的情形，一旦他取得了啊候选人的这个
民主党的，那年龄的问题就不会再被讨论了。我觉得年龄问题就到这里，为什么？因为板上钉钉嘛，已经已经确定了。好，那不一定就川普会赢哦。为什么？因为年龄的问题的效力抵消了一点之后，第二个问题就来了，就是决策权掌握在谁手中？那掌握在拜登手中。那拜登手中决策掌握在为什么掌握在拜登手中呢？移民的问题既然是美国选民最关切的，是拜登如果到后面的时候转变成为强硬呢？哦，就会挽回这些选民。那,那这个他可以再抵消一点这个川普的选民的支持嘛？是、哦，他只要抵消就好了。对，然后挽回一点点。那经济的部分决策权也是掌握在那个拜登手中啊。他有行政权，他有行政权嘛？嗯那他还可以把行政资源再挹注进去的话，那你想，那再抵消一点，所以我觉得五趴不见得追不回来。是我个人认为，目前来讲啊，根据现在的民调就把拜登唱衰、嗯，我觉得这个倒是没有必要的。嗯、我们在强调年龄的问题，效率会递减、嗯。第二个，移民的问题，拜登可以转变政策。第三个问题，经济的的手段，他还是有筹码、嗯，因为都在他手中嘛。嗯、所以我觉得没有必要在现在就认为说。拜登稳输了，不会啦，不一定啦，嗯、只是说到时候看是谁最让大家担心，不想让他当选，嗯、就跟希拉里的情况会有点像。对，美国总统大选在今年年底十一月的时候会进行投票，现在才三月，恐怕还有的瞧。我们进一下广告，可是应该。好，美国大选现在看起来，这个党内的初选应该是拜登又要再度对上川普。来，请教老师。我觉得基本上应该是再无悬念了，因为大家大势都几乎是抵定的啊。因为呃，第一个是拜登没问题啊，就像刚才所说啊，现任总统假设有很强大意愿，即便党内有其他的挑战者，也很难出现。那拜登定局，那川普其实一路是过关斩将哈，他强大对手一一都是宣布退出。那目前就剩下海利，所以大家在看的不是说海利会不会退，而是他何时正式宣布退选。因为在这次召集这个星期二之前，他已经拜登在呃，川普在已经连下带六成。从最早开始的爱荷华开始、嗯，但是在超级星期二之前，其实海利的这个谈话还是很强硬的，嗯哼，啊，还是在对党内的选民喊话，对金主喊话。为什么？因为假设他的气已经衰了，那根本就不用超级星期二，嗯、因为新超级星期二最重大意义是在同一天里面啊，有十五个美国的州，再加一个海外的属地，啊，会开出共和党的党代表票。那他党代表票大概是两千五百多票，超级星期二就会开出八百多，所以经过这个，因为慢慢还要算，算之后，我觉得应该就是大势已定。嗯哼。那我还蛮同意刚才这个赖老师所说哈，我也不认为现在看起来是拜登一定会输。第一个时间还蛮久的、哦，是、嗯。第二个是民调目前落后四到五，其实都很大的空间，就像打球一样，球是圆的。第三，很多事情都是祸福相依哈。因为乍看起来的确移民问题对现任总统拜登来说是一个重大挑战，但倒过来讲啊，因为有很多国会可以表决的机会。目前川普的做法是他要求共和党籍的议员、参院、众院，假设有类似民主党议员的提案要解决边界问题，他说你不要做，因为这些都是陷阱，无法解决我们当前的重要危机，而是一种选举的策略。不要中了拜登的计，但是选民会看你是真的是很重视你所讲的移民问题，嗯、这个边界安全美墨，还是你其实川普也是把它作为一个选举里面一个筹码，大家看得很清楚。那经济议题其实哈，呃，美国今年看起来是比去年好一些些。那现任总统有他的包袱，没错，但是现任总统就像刚才所说，他有很多手中的政策工具可以使用。还有一个最后的一个变数就是川普。还是很多法律的纠缠，嗯哼，那这些法律纠缠会影响他选举的节奏。一方面的确他说，哎，这是政治打压、司法迫害，有用；但另一方方面，根据民调，呃，假设他是被定罪哦，因为三月份就要到法院去审判、嗯，那大概有四分之一的共和党人就会转向或是不投，但有二分之一的中间选民也会。他的定见会受到动摇，所以这些都是川普的不可未知的变数。嗯，是好，来，我们进一下广告
好，我们来请教明哥。我觉得 Meta 大宕机这个事情、嗯，昨天晚上当然我看到很多网友在哀嚎、嗯，可是你说这个是大陆或是俄罗斯做的事情，我根本不认为，嗯，为什么？因为他们自己都讲啊，说中国大陆在美国的网络已经潜伏五年以上，准备要在发生发动战争的时候发生攻击。假设真的是这样子的话，那他干嘛这个时候露馅？干嘛攻击？他干他干嘛引你注意呢？<笑>他有毛病吗？他当然要等到最关键的时刻。你现在这只是闹一下而已啊，根本不会造成什么关键性的影响、啊嗯所以我不认为是中俄的攻击，那到底是不是这三大黑客组织呢？也不一定，很难讲、嗯嗯，因为现在 Meta 是说是他们自己系统性的问题，嗯嗯、所以就是他也不认说我们有遭到黑客入侵，是，所以到底是如何，这个真的很难说了、嗯，但是这种 DDoS 这种主断式攻击其实真的蛮可怕，全世界据说每秒钟都二十八次在发生，对，嗯、好可怕，<笑>一直不断在发生、嗯，所以未来这个网络世界啊，这这类型的攻击大概是层出不穷，你很难去防范。嗯那至于说泰勒斯这个东西，我我说真的，他就是偶像嘛，那很大家都争抢嘛。嗯、那这种这种就是看你有多大的诚意。我们今天我们退一步来想啊，你想想看，如果今天新加坡没有出这每场三百万，你认为泰国会出吗？不会。对啊，太多了。你觉得菲律宾会出吗？哎<笑>、欸，一场等于一亿台币、欸，好夸张。对，一场一亿台币去包它、嗯，而且不是包演出，演出另外算了、喔。对，我只是说你不能演出权，对、嗯，只是不能去国其他国家演出、欸。哎。那这个钱谁会出？不会有人出嘛？所以我觉得泰国跟菲律宾是根本你不会出这个钱，然后故意看到新加坡这样子，所以因为他怕被自己国家人民骂，说你为什么没有出这个钱？好，欢迎回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾，首先是国际政治专家赖月谦老师，主持人好，观众朋友大家好，资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。以及淡大战略所教授李大中，主持人好，大家好，好观众朋友，我们来看看两岸的冲突在升温吗？尽管没有冲突，可是哦，必须讲现在氛围非常的诡谲。接下来我们看到美舰宣布穿越台海，中国大陆的反应又是如何呢？我们先来看看过去这一段时间，因为金门事件、三无船舶翻覆事件。执法有没有过当？到现在真实的这个现象啊，真实的呃发生原因我们都不知道哦。所以对岸的海警船这二十天不断的哦，在这边出没进出巡逻。您看到红色的线条就是它来回哦行走的航机轨迹图，在金门海域骚扰吗？侵扰吗？还是宣誓什么事情呢？那当然，我方要严加的注意。我们看到对岸有这样子的一些网友说了哦，说有网友在厦门港发现了两艘0 5 2 D 型的驱逐舰，其中一艘是155南京舰，两艘0 5 2 D 在这个时时候哦，节骨眼上被部署到厦门。到底是什么意思呢？哦，观众朋友，我们来看看对岸还有一些作为，因为我方的海巡署说，我执法是有正当性的，因为对方这个快艇它是三无船舶，没有这个所谓的登记哦，没有船名，也没有港籍，没有船舶证书，所谓的三无船舶。所以你看到对岸中国大陆现在各地对于三无船舶开始积极查气了。如果你是这样子的黑船，我不让你出港，我把你没收，我把你取缔，并且依法销毁哦。这个是中国大陆最新的一个措施，它的一个举措。而另外，我们也可以看到呢，台海在海上有好多事情发生，包括昨天我们看到美舰高调宣布通过台海，这是来自于美国海军第七舰队的宣布。他说，美国伯克级的飞弹驱逐舰。这个分恩号哦，由南向北通过台湾海峡，这是来自于昨天的最新的讯息。而我们看到军事专家张静啊，在中间看到的一些端倪，他讲哦，哎，这个分恩号通过台海，可是日本护卫舰岛风与金波上个月啊，才刚刚跟分恩号一起演习啊，怎么搞的这一次没有一起通过台湾海峡呢？他认为啊。当大家哦一直在说，在扯，天天在讲台海有事就是日本有事的人，你要看看，如果台湾或者是台海有紧张的时候，日本的船舰会来吗？哦，这是一个例子。而另外，我们再来看看，包括哦，分恩号穿越台海，中国大陆的反应是什么？中国大陆解放军东部战区哦，他有一个回应哦，他说啊，这个呃。
，解放军全程跟踪监视，并且依法依规处置，随时应对一切的挑衅威胁。哦，他认为分号通过台海是一种挑衅，因为现在中国大陆正在召开两会，还有就是金门事件嘛，帆船事件，中共中共不承认金马这个的禁制啊，这个禁限的这个禁限制水域的。这个时间点，美军通过台台湾海峡的时机非常的敏感，这是来自于呃我们看到的现象。而另外，其实，在二月份，北京大学旗下的智库其实就已经哦、呃、有这样子的一个宣布，他说二月下旬的时候，不是有福斯号哦、呃，先在中国大陆声称拥有主权的台湾以东航行吗？接着穿越我们的巴士海峡哦、呃，菲律宾跟南部的巴士海峡，然后向西进入南海。他认为像这样子的一个事情啊，哦、呃，这个是美国的航母接近中国大陆的门口。他认为这是一种表态哦。那另外呢，我们再来看看，包括我们台湾的意义是什么？当然，我们的国军也都随时有掌握。可是新的一个宣布是什么？在空中的空军三个连队将实施跨子夜飞行训练，要在夜晚哦，要在夜晚实施航训，什么意思啊？哦，是加强戒备吗？来请教兵哥。我觉得现在两岸之间情况就是越来越不乐观，因为协商已经破局了嘛，大陆的代表也回去了。那回去了之后，这件事情就这样结束了吗？可能很多人是这样以为，可是实际上根本不是。也就是，既然在谈判方面不得要领的话，那大陆就是开始实质主张他们自己的主权。他现在在做的所有动作，就是在主张他的主权，包括在金门这边不断的巡航，他的海警船啊、渔政船啊、海监船啊，全部都来。那请问一下，大家都看到这个航机了，那我们有什么办法挡住它吗？看起来好像没有。那现在监控，监控，我们就只能监控啊、嗯，就看着啊。嗯，对啊，就每天画图给你看，然后其他我们能能阻绝它什么？零五二 D 现在两艘也来了，那我们有要做什么对应措施吗？很困难，为什么？你最做对应的措施，假设把我们的台湾的军舰派过去，那就是升高对立冲突。那你不派军舰过去，我们在金门。海巡的主力是一百吨的小船呢，全一下怎么去跟人家抗衡？所以这是非常麻烦的，而且不止在金门这边有事。昨天不是台海东，我们台湾东部四艘这个海警船直接就来了，然后当时我们的海巡根本没有船可以去，所以是我们的巡防舰直接过去挡。那是在二十四海里，虽然国防部强调那是在二十六海里，我们就把它挡住了。可是人家就在你家门口转，那请问一下，你有什么办法去挡住它？所以。接下来这个局面看起来对我们非常的不妙，嗯，因为当双方没有善意的沟通、没有谈判的时候，那对大陆来讲，他的主张就非常简单啊。如果你台湾不愿意顾及两岸之间的情谊，不想跟我们做协商的话，那他就是按照他自己的主张走，他的主张就是整个台湾全部都在他管辖范围内。那你要接受这件事吗？我们不能接受，可是问题是不能接受，我们拿什么去挡？其实像昨天我们拿巡防舰去挡，因为巡防舰是海军。海军去挡海警，其实本身是一个不太好的做法，因为万一起了冲突怎么办？所以这个对我们来讲是非常头痛的问题啊！你接下来他他会在东部来来的话，他澎湖群岛会不会来？其他地方会不会来？那我们有这么多的海巡去挡住人家吗？所以这个问题很头痛。蔡英文政府好像一副无所谓的样子，蔡英文躲到现在都不见人呢、欸，我都不知道这个人到底在干嘛。那大陆这边当然他自己也也要让自己立于，就是完全没有没有被人家。理亏的地方，说理亏的地方，所以他现在也开始限制他的商务传播。嗯，那就是让你抓不到我的小小把柄嘛。是。那再这样的话，接下来我我们要怎么样去跟大陆做这样的一个对抗？我我真的想不太出来。那美国这个分号来了，很多人就高潮了。哇，好高兴啊！你看美国爸又来支援我们了。你确定美国是来支援我们的吗？我觉得美国过去一直以来，他的台湾关系摆头是不包括金马的。那他巡航也是在台湾海峡巡航，他有往金门那边靠吗？没有。其实美国就是在告诉你，他的底线就是我顶多帮你台湾做一下声援，看一看。金门那边的事情，美国不想管，就是这样子啊，就是台湾自己要去解决。那日本更明显啊，日本前两天他们的前防卫厅的官房长官有着邪恶，就直接告诉你啊，他反对台湾有事，日本有事。他告诉你，我们日本没打算这样干，这不是我们的主流民意啊。如果台湾一旦发生战争，日本不希望被卷入这场战争当中，所以日本的军舰，你美国要来是？抱歉，我可不可以不要来？我我还是在我们日本家里就好。嗯、这个这個、就是人家的态度啊。所以我，我我觉得
，现在美国也不过就是遥相呼应，帮我们做壮一下声势。可是问题是，老公有在怕他吗？他才一烧驱逐舰、嗯，老公在那边有多少烧？所以老公也不会怕他。那这种情况怎么办呢？那像南海，南海这边局势确实最近在升高，因为美国一直怂恿菲律宾去冲撞。可是菲律宾上次好不容易集结了四十四艘渔船。你知道大陆随时随地在那边有一两百艘，那你怎么跟人家拼？那大家没有想过另外一件事情吗？大陆在南海可以随时随地集结一两百艘渔船做这样干，他在台湾就不行吗？嗯，他如果在台湾海峡这边集结了上百艘甚至几百艘渔船，在澎湖在这些地方，我就给你围起来。请问一下，我们的海巡怎么执法？嗯，我我完全不晓得我们该怎么做。那现在看起来海巡也不打算解决这件事，那国防部也声明了，他不会去碰触这件事。那大家都忧心情况升高，可是情况就被升高了，而且越升越高。那我们要怎么去做呢？那现在你空军联队说要加强职业训练，加强训练当然是好事，可是你加强训练，请问一下怎么应付这个危局？我们现在没有海峡中线哦，嗯，所以人家随时随地就会在你二十四海里出现了、哦，也就是你的领海线附近出现了、哦。那请问你怎么解决？我们的飞机反应时间只有一分钟，那怎么办？嗯，国防部有没有要告诉我们怎么办？没有，所以我们就是表面上抗中保台，然后一路往后退，然后被人家压得喘不过气来，这就是台湾真正的现状。嗯，然后这些人还还在那边自鸣得意，觉得哇，我们压过大陆了、嗯，真的是骗自欺欺人。无知是很幸福的，不知道就不怕。好，来请教老师。对，我也很同意啊，因为这个金门水域里面看到中国大陆海警船这样频繁的出没，我觉得就是一个新的常态。那怎么办呢？那大家都很好奇。那包括现在蔡总统蔡呃任期还有几个月，那马上赖清德要上去，应该是要无缝接轨。我们到底是有锦囊妙计，还是完全是束手无策？那现在大家其实很担心啊，啊，这个新常态未来就是一个重大的政治压力。我这边讲一下这个，呃，我们都很关切了。这个自由航行，航行自由。老实说，过去美国在台海自由航行会做，但是不像这几年这么的频繁，这么的高调，而且他会主动的证实跟被动证实。但我觉得我们也不以夸夸大解读自由航行后面的一些美国所释释放的一些政治上的一些讯息。但我们仔细看哈，老实说，这种自由航行大概从过去三年来看，平均在一个月。到一个半月会有一次，那比较特别的地方是，美国现在做的形态是比较弹性多元的。它有时候单舰，像这一次，嗯，有时候双舰啊，由北到南，由南到北，有时候是两艘这个美国的海军飞弹驱逐舰，有时候还会搭配它所谓的这个海岸防卫队的所谓的巡防舰。那更有趣的地方是哈，从川普到现在的美国政府，他会说，我希望能够呼朋引伴，嗯，大家一起来，代表说我这个行为是大家所公认的。所以我们可以看到，这一年多来一个很有趣的现象是，美国最常搭配的其他国家是哪个国家呢？其实应该是加拿大。加拿大。去年的六月、九月、十一月都是日本，都是对不起，都是加拿大。为什么是加拿大？其实也跟因为加拿大版就是美国很重要的这个盟友。是。那同时因为加中关系这几年在杜鲁道执政时期的后半有了很大的变化，所以。他会更有这个高度意愿去配合美国的自由航行。那其实可能是像澳洲，或是像其他呃，像一些欧洲的国家。那还有可可能地方是，欧洲国家有时候有很偶尔很偶尔单舰执行。嗯，那至于这里面所提到日本啊，日本我觉得大家要特别关注一下，日本即便是在南海会配合美国自由航行，在周遭水域里面会跟美国。双边联合演习，多边包括像澳洲等其他国家，嗯，南海还有东海，还有整个西太平洋的水域，但是基本上日本是不会进到台海的。啊，日本的海上这个日本的这个这个海上的这个船舰，它是非常优异的性能、嗯，这就是它在这个议题上，它有它的一个政治判断的敏感性。那正因为日本这个动作，所以我们也偶尔会听到一些日本的官员啦、啊，或是一些日本的学者会鼓吹说，呃，既然我们这么在乎英泰，既然美日同盟这么的紧密，我们应该也要配合美国，像澳洲或者我们自己来执行在台海地区所谓的自由航行。但到目前为止，基本上基本上是没有的。嗯，所以即便是日本很挺美国。日本很关注台海的和平稳定，但到底这个议题是不是所谓我们所一般人所非常期待的，呃，台海有事等同日本有事。
等于美日同盟有事，我觉得还不能这么快下定论，或是过度的引申，这可能对台湾国家利益，我们反而是不利的。嗯嗯，是，来赖老师，大陆的零五二 D 的这个导弹驱逐舰啊，它本身的作战能力是很强的啊、嗯，它有三十四艘，呃，每一艘就是七千吨到七千五百吨啊，是很大型的一个导弹驱逐舰，呃，有六十四个这个垂直发射器，它本身有反舰的能力。有六百公里的反舰能力，它也有这个两一千五百公里到两千五百公里，所以它在厦门这边完全可以打到台湾。那因此呢，它要封锁整个金厦的这个水域啊，对它来讲这个没有什么问题。嗯，它也有防空导弹的能力，所以我们的战机也上不去啊，因为它的本身的防空作战能力很强。那也就是说，它不但有防空的能力，它有反舰的能力，它可以封锁整个水域。美国的船只啊，经过台湾海峡是没有意义的，它只是说证明它存在。但是如果真的一旦要中美交战的话，呃，美国的航母是不敢经越，或是船只不敢经过台湾海峡，因为基本上来讲没有存活的任何空间。就算美国的船只要走入台湾海峡，没有一艘船可以活得下去，绝对会被完全摧毁，这一点困难都没有。所以美国自己也知道，它经过台湾海峡只是证明说我在。我有航行自由，可是他也知道在作战的时候，嗯、这个船是不能走台湾海峡的、嗯。我想这个是美国清楚的。那因此，如果说两两岸之间的军事对峙啊，那么一直在升高的情境下，呃，如果说金门这边他们要切断跟台湾的联系，让金门只能够更依赖中国大陆的话，那这个大陆来讲是可以做到的。只是说目前要看要发展到什么样的一个阶段啊。日本基本上，他们除了刚刚啊，这个韩冰所说的啊，他们的态度已经表达很明白，不要寄望于日本的协防，因为日本在感情上对跟台湾是有感情的，但是日本的实际现实，他们是不会这样做。更何况前段时间，日本的防卫厅也已经说了，在宪法上规范了日本不能够介入啊他国的战争，他们讲得很明白了，日本没有这个权利，没有这个法的依据。他可以支援美国一些啊，这个后勤装备啊，可以帮美国做一些维修，可他不能够随同美国去作战，这个讲得很明白。嗯、我想，如果台湾有一些人还是寄望说日本会介入，那是很真的是很不切实际的事情。最后，美国的航母啊，跑到这个黄岩岛南方，仁爱礁北方，然后解放军在同时一样把菲律宾的船只做驱离，这代表什么？航母，美国的航母在那个地方的存在，给菲律宾撑腰是没有任何作用，因为它下不了中国大陆，所以中国大陆在美国的航母就在那个海域的情形下，一样强力的把菲律宾的船把它赶走，嗯、把它强制性的驱离，喷水柱、嗯，而美国的军舰、航母战斗群什么都不敢做，这代表什么？美国也是一张嘴而已。因为他更能够证明，就是他只剩下一张嘴，他的航母战斗群一点用处都没有。因为美国也清楚，大陆也清楚，其实菲律宾也清楚，美国不敢打，也打不起，也不敢做。那不敢打，打不起，也不敢做，那跑到那个地方，处在那个地方干什么？嗯，我觉得有时候像小丑一样，根本没有什么作用